Parkour und Armor zogen, auf Abenteuer durch das Land. Einst wünscht sich jener Pfeil und Bogen und gibt für Amos Pfeil und Bogen ihm seinen vollen Beutel Pfand. Mit so vertauschten Waffen zogen und ziehen noch beide durch das Land. Wenn jener Wucher sucht mit Pfeil und Bogen, entzündet dieser Herzen durch das Pfand. Amos Pfeil hat sie seine unzähligen Flüge schon mengs Herz getroffen und entzündet. Neben der romantischen Nutzung von Pfeil und Bogen ist das Werkzeug für die Jagd und Krieg verwendet worden. Der Ursprung ist nicht genau bekannt, aber man vermutet, dass in Europa schon vor 20'000 Jahren Pfeil und Bogen verwendet worden sind. Seitdem haben sie eine grosse Entwicklung durchgemacht und werden heute praktisch nur noch sportlich gebraucht. Nebst industriell gefertigten Bögen und Pfeil gibt es auch immer mehr Schützen, die ihre Bögen selber herstellen. Zwei von ihnen sind der Mick Enzmann und der Andy Keller. In einem alten Schützenhaus in der Appenzell Ausserrodner Gemeinde Drogen bauen sie seit Jahren Pfeil und Bögen selber. Wir haben sie mit der Kamera begleiten und einen Einblick bekommen, wie spannend und umfangreich die Herstellung von einem Langbogen ist. Am besten für einen Bogen ist Esche, Bergahorn, Eibe oder Ulme. Die Wintermonate sind zum Holzen ein guter Zeitpunkt. Der Mick und der Andi können in der Nähe von ihrem Schützenhaus zusammen mit etlichen Helfern ein paar Äsche fällen. Bei der Auswahl von einem Baum sind der Wuchs und die Äste ausschlaggebend. Je astfreier und Gräder, umso besser. Der und der nächste. Das ist ein krummer Sieger. Grädi ist ansichtssach. Sie suchen sich Stämme mit ca. 15 bis 20 cm Durchmesser aus. Sie fällen drei Bäume, da gibt Rohling für ungefähr 30 Bögen. Nachdem sie entastet und die handliche Längen geschnitten worden sind, heisst es aufräumen und aufladen. Zurück im Schützenhaus werden die Stämme zerlegt. Sie werden gespalten, nicht aufs Grad wohl, sondern genau bestimmt, dass der Bogen daraus einen optimalen Holzverlauf hat. Also, wir wollen, dass der Bogen so ist. Das heisst, wir spalten den so. Also.
Anschliessend wird die Rinde entfernt, damit das Holz gleichmäßig trocknet. Dann wird es noch auf die Bagenlänge gekürzt. Danach kommen sie zuerst mal in den Keller und werden dort kühl und trocken zwei Jahre lang gelagert. Erst dann ist das Holz für einen Bogenbau geeignet. Seit dem Holzschlag sind ein paar Monate vergangen und der Andi sucht gelagerte Hölzer für die neuen Bögen aus. Mit dem Bieli gibt der Mick am Rohling eine Grundform. Dann liegt er besser auf dem Holzbock und er kann mit Hilfe einer Schlagschnur die Mitte markieren. Dann wird der Handgriff eingezeichnet. Das überschüssige Holz kommt grob mit der Bandsäge weg. Dann ist Handarbeit angesagt. Zuerst wird am Handgriff geschaffen. Mit Hilfe von Säge, Stechbeutel und Zugmesser gibt der Andi im Griff eine Grundform. Und da müssen wir das Material. Die Vieharbeit macht er mit dem Zugmesser. Hier dazu braucht er ein altes Hilfsmittel, ein Klemmbock. Die jahrhundertalte Erfindung funktioniert eine Art wie ein Schrubzwinger. Der Bogenrohling wird einfach eingeklemmt und mit dem Fuß fixiert. Einfach und effizient. Während der andere im Griff nur mit dem Zugmesser arbeitet, formt der Mix ihn mit dem Raspi. Anschließend sind beide über mehrere Stunden damit beschäftigt, Baggerrolling so weit abzunehmen, bis sie die gewünschte Form und Kraft überkommen.
Es ist eine Geduldsarbeit mit viel Gefühl im Führen vom Messer. Hektik und Ungeduld sind schlechte Ratgeber beim Bogenbau. Holz weggenommen wird nur in der Innenseite, also vom Kernholz her. Der Bogenrücken mit dem äußersten Jahrring sollte, wenn möglich, unbeschädigt bleiben. Ist er verletzt, muss man den Bogenrücken auf den nächsten Jahrring abnehmen. Der Andi gibt mittlerweile den Wurfarme die angezeichnete Breite. Jeder Bogenbauer hat eine kleine eigene Vorstellung von Form und Kraft des Bogen. muss sich aber grundsätzlich nach der Maserung des Rolling richten. Sport- und Jagdbögen bewegen sich meist zwischen 30 und 50 Pfund Zug. Bogenschützen geben die Zugkraft immer in Pfund an. Im Mittelalter sind Bögen mit bis zu 120 Pfund gebaut worden. Man hat sie mit Brandpfeil bestückt, und so als Artillerie braucht und bis zu einem Kilometer entfernte Ziel wie Siedlungen und Truppen unter Beschuss können nehmen. Zwischendrin prüfen jetzt immer wieder mal die Kraft der Wurfarme. Um mit der Tillerschnur die Spannung zu testen, werden grob die Nocken für die Schnur und nachher für die Zähne geformt. Der Mix schnitzt sie am liebsten mit dem Messer und nach Augenmaß. Die zeichnen es zuerst an und formt dann mit Säge und Stechbügel. Mit der Tillerschnur und dem Tiller, da ist ein Holzstück, wo der Bogen eingespannt wird, prüfen sie die Kraft der Wurfarme. Neben der Stärke des Bogen zeigt der einfache Messwerkzeug auch, ob sich die Wurfarme gleichmäßig bügen. Also ich sehe, dass er da, in dem Bereich, da, da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Ein Mixin ist noch sehr streng. Auch beim Andi bewegt sich so noch nicht viel. Da muss noch einiges an Holz weg. Danach wird wieder tillert und weggenommen. Die Stellen, wo die Bügung nicht stimmt, werden angezeichnet und das Holz vorsichtig weggenommen. Beim nächsten Tillern 
bügen sich die Wurfarme schon mehr, aber nicht gleichmäßig. Das geht ein paar Mal so. Messen, anzeichnen, Holz wegnehmen. Der Andi erklärt warum. Lieber dreimal drei mal messen oder mhm. einmal zu viel. Dem wird dann Wandtiller geprüft. Mit ihm kann man Unstimmigkeiten der Wurfarme millimetergenau erkennen. Und zwar habe ich auf beiden Seiten ein bisschen genommen, weil ich, wenn ich auf der einen Seite so viel nehme, ist es in die andere grundsätzlich noch still. Nachdem sie die gewünschte Spannung kennt, werden die Nocken, wo die Zähne eingehängt wird, fertig ausgearbeitet. Damit die Zähne nicht durch scharfe Kanten verletzt wird. So, jetzt haben wir ein wunderschönes Beet. Die letzten Feinarbeiten werden mit der Zierklinge erledigt. Und jetzt habe ich da eine noch gepasst. Dann ist der Bogen soweit fertig. Es sollte dann zwei Wochen ruhen damit sich das Holz an die neue Form gewöhnt. In der Zwischenzeit werden die Zähne und die Pfeil hergestellt. Die Zähne besteht aus einem extrem starken Polyestergarn. Sie wird jeweils individuell auf die entsprechende Bogenlänge hergestellt und besteht meist aus 16 einzelnen Fäden. Am Sehnenende wird sie fixiert und Schlaufe drüllt. Die werden dann in die Sehne eingespleist. Um die Festigkeit zu erhöhen, wird sie noch in sich verdrüllt. Dann wird die Sehne an dem Punkt, wo der Pfeil angesetzt wird, verstärkt. Da dazu wickelt der Mick zigmal den gleichen Polyestergarn um die Sehne, bis sie auf eine Breite von ca. 5 cm umwickelt ist. Hier kommt der Peel her. Zum Schluss wird sie nur mit Bienenwachs eingerieben. Da schützt sie vor Feuchtigkeit und haltet sie geschmeidig. Die Bögen sind so weit fertig. Jetzt fehlen noch die Pfeile. Die Länge des Pfeil wird bestimmt von der Armlänge vom Schütz. Für die Pfeil werden handelsübliche Rundhölzer verwendet. Die Kerbe von Zähne sollte gerade so breit sein, dass der Pfeil bei der umwickelten Sehne leicht klemmt.
Für die Form der Spitze wird einfach ein Spitzer genommen. Mit ein bisschen Leim wird die Metallspitze draufgesteckt. Dann sind sie bereit für die Federn. Mit einer speziellen Lehre werden die Federn, das sind meist gefärbte Hühner oder Gänsefedern, als Holz geklebt. Sie sind leicht schräg angesetzt, da verleiht dem Gefühl im Flug einen gewissen Drall. Ohne das Rotieren in die eigene Längsachse hätte der Pfeil keine stabile Fluglage. Damit sie während dem Flug nicht davon fliegen, werden dem Ansatz die Federn bis zum Schaft weggenommen und dort mit einem Faden und einem Tropfen Leim fixiert. Jetzt wäre alles parat für den ersten Schuss. Und der Anti macht dazu nochmal ein Feedchen. Dann ist der Moment da. Jetzt wird es sich zeigen, ob der Bogen funktioniert. Im schlimmsten Fall könnte er bei vollem Zug brechen. Es ist sprichwörtlich ein spannender Moment. Die Kraft vom Bogen erstmals zu spüren. Wie sich die Kraft auf einmal auf den Pfeil entlang. Die neue Bögen verhebt. Ein krönenden Abschluss für zwei Tage Arbeit. Jetzt braucht es nochmal 200 Schüsse, dann sind die neuen Bögen eingeschossen. In ihrem liebevoll hergerichteten Schützenhaus mit einer gut eingerichteten Werkstatt geben die Mick und der Andi ihr Wissen über Bogenbau gern weiter. Es ist ein spezielles Bogenbauen, weil man alle Schritte mitmachen kann. Angefangen vom Baumfällen, über Spalten, Entrinden und Lagern und stundenlang Ausarbeiten vom Rohling, bis er die gewünschte Form und Kraft hat. Der Höhepunkt bildet dann den ersten Schuss. Der ganze Prozess ist eine Erfahrung, die sicher das Leben lang in Erinnerung bleiben wird.